এই মুহূর্তে আমি আছি বাংলাদেশ বেতারে ডিটি রুমে বসে আমার পাশে বসে আছেন বাংলাদেশ বেতারের এক সময়ের সুমধুর কণ্ঠের অধিকারিণী উপস্থাপিকা ঘোষিকা তিনি উনিশশো থেকে বাংলাদেশ বেতারে উপস্থাপনার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং আজকে দু সাল এখনো পর্যন্ত তিনি উপস্থাপনার কাজে আছেন বেতারকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন নামটি হল ভীষণ শ্রদ্ধেও আমাদের কাজে হোসনে আরা আপনারা যারা পুরনো বেতার শ্রোতা তারা নিশ্চয়ই এই নামটির সঙ্গে বহুবার পরিচিত হয়েছেন আজ আপনাদের দেখাচ্ছি আমাদের প্রিয় আপাকে আমরা আমাদের প্রিয় কাজী হোসেন আর আপার কাছ থেকে বাংলাদেশ বেকার দিয়ে তার পুরনো দিনের কিছু স্মৃতি কথা শুনে আসি এত প্রশংসা করে নিলে সেই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ মানে তোমারও গুণ আছে না হলে গুণের কথা এত বলবে কি করে দীর্ঘ 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 পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর হ্যাঁ আসলে পথটা অনেক লম্বা মনে হলে মনে হয় না যে এই তো সেদিন আপনি বাংলাদেশ বেতারে এসছেন প্রোগ্রাম শুরু করেছেন ঘোষিকা হিসেবে তাই না সময়টা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় মনে হয় না খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে এখন নিজেকে সেই পঞ্চাশ বছর আগে ধরো যেরকম ইয়ে ছিল সেরকমই মনে হয় কি আমি তত বড়ই কিন্তু এখন চেহারা দেখলে বলছি যে না আমি সেরকম নাই মিষ্টি আপনার কণ্ঠ যারা সেই সময়ে বিশেষ করে সত্তর দশকে আশি দশকে বাংলাদেশ বেতার শুনত একটা মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে আসতো সেটা ছিল আপনার কণ্ঠ আমার হলো আমার কয়টা পাওয়া সেটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে কম্পিটিশন একটা হয়েছিল জার্মান সিমেন্স কোম্পানি এইটা নিয়েছিল যখন ওই যে ওয়ান ফোর এর সময়টা যেটা বলা হয় যখন সংকেত শুনবেন সময় হবে কতটা বেজে কত মিনিট হ্যাঁ যে ফার্স্ট হয়েছিল সেটা নিয়েছিল নিয়েছিল তারা নেবার জন্য অনেক ইয়ে করেছিল তারপর যে সেকেন্ড হয়েছিল থার্ড হয়েছিল তারা অনেক চেষ্টা করেছিল তাদের লোক ছিল কিন্তু আমার কেউ ছিল না এবং আমি জানতাম না তারপরে একদিন আমাকে ফোনে 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 জেগে টেকে ডাক্তার প্রোগ্রাম ইয়ে ডিউটি অফিসার অনেক চক্রান্ত হয় এখানে ডিউটি অফিসাররা বসত তারা আর কি ওই যারা সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে প্যাক করে আমাকে করতে নাই ডিউটিতে তারপরে একদিন একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসার মহিলা শাহনা আপা বসছিল সে আমাকে ফোনে ডেকে দিয়েছে শাহবাকে ডিটরুমে ডেকে দিলে টিএনটির ইঞ্জিনিয়ার কথা বললো আপনি নাকি আসেন না অফিসে সাহেব প্রত্যেক দিন সকালে ডিউটি থাকে আমি আসি তা বলে আপনার অফিসার তো ইয়ে যেরকম আপনাকে ডেকে দেয় না বলে যে নাই এখন আর আপনার অফিসকে ইয়ে করব না আপনার বাসার ঠিকানা বলেন বাসার থেকে ইয়ে করবো আপনার সাথে যোগাযোগ করবো তারপরে বাসার থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে টিভি অফিসে রেকর্ডিং করে একবারে হয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টার ইয়েটা তখন ওই জার্মান লোকগুলো হাত তুলে নাচতে থাকে শোনা যেত তাই না যখন মানে সময় সময় জানতে চাইলে ওয়ান ফোর বাজালে টেলিফোনে ওটা সময় বলতো ওইটার জন্য তারপরে যা হোক ওইটার জন্য আমাকে তারা মিনিস্ট্রি তিনি গেল মিনিস্টার ওবায়দুর রহমান ছিল তার কাছে দিয়ে ইয়ে করলো 
পরিচয় টরিচে করলো সামনে মিডিয়াকে ডাকলো তারা আসলো নিপুনের রিসেতে সাক্ষাৎকার নিল তারপরে আমাকে দুই দুই না আড়াই হাজার টাকা অনারি আমি দিয়েছিল সেই সময় সেই সময় একটা টেলিফোন দিয়েছিল তখন টেলিফোন আনতে অনেক পারমিশন লাগতো অনেক কিছু লাগতো তো আমাকে একটা টেলিফোন যা মানে ইয়ে লাইনের যা রেন্ট সাতশো টাকা সেটাই শুধু দিতে হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা টেলিফোনটা পেয়েছে আচ্ছা কাজী হোসনে আর নামটা কিন্তু আসলে অনেক পুরনো যেমন পুরনো হলেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত নামটা মনে হয় যেন নতুনের মতো জল জল করে আপনার কণ্ঠ এখনো যখন বাংলাদেশ বেতারে ইথারে ইথারে ভেসে বেড়ায় আসলে শ্রোতাদের কানে গেলে মনে হয় যেন অনেক সময় কিন্তু মনে হয় যেন আমরা সেই হয়তো বা মানে সেই যুগেই আছি সেই মিষ্টি যে কণ্ঠটা এখনো বাঁচে আমাকে তাই বলো তুমি নিজে গুণী না হলে তো একটা গুণকে খুঁজে পাওয়া যায় না বুঝে পাওয়া যায় না আসলে বা অনেক পঞ্চাশ বছর বলছেন আপনার বাংলাদেশ বেতারে উপস্থাপনায় মানে ঘোষিকা হিসেবে আরো বেশি হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর তো হবে তাই ষাট বছর হবে না হয়তো পঞ্চাশ কিংবা তার একটু বেশি হতে পারে এত বছরের জার্নি তো কোন কি কোন মজার ঘটনা স্মৃতি মনে পড়ে আচ্ছা তুমি আমাকে সময় দাও নাই আমাকে চিন্তা করতে এখন আমার সবকিছু কথা মনে আছে মনে নাই মজার ঘটনা কিছু মনে করার মতো সময় দিতে হয় তাহলে বলতে পারি না হলে এই মুহূর্তে বলতে পারছি আচ্ছা অনেক তো মজার ঘটনা ঘটে তাই না মানে হয় না যে আপনি চলতে ফিরতে মনে হয় যে সেই সময় যখন বাংলাদেশের ভিতরে উপস্থাপনা করতেন এখনো করেন ঘটনা থাকে না যে মাথার মধ্যে সব সময় থাকে ওরকম কোনো ঘটনা যদি মনে পড়ে আমাদের সঙ্গে একটু যদি শেয়ার করেন আমাকে কমার্শিয়ালের চিফ কোর্টে পাঠালো যখন ই গ্রেডুয়েশন ইয়ে করলো যখন যে স্বাধীনতার পরে চুয়াত্তর না পঁচাত্তর সালে যখন নাকি মানে স্কেলগুলো ফিক্সড করলো যে এই গ্রেডে এত পয়সা এত বেত পয়সা হবে এই গ্রেড এত এই আমি সবসময় তিন মাস পরে ট্রায়াল শেষ হওয়ার তিন মাস পরে থেকে আমাকে এই গ্রেডে তখন কিন্তু এরকম না যে আমি কি এটা আমাকে বলতে হতো তখন রেকর্ডিং করে নিয়ে যেত উপরের অফিসাররা যারা ছিল পাকিস্তানি আমাদের তারা সিলেক্ট করত কি কোন গ্রেডে পড়বে কার ভয়েস কীরকম সেইভাবে মূল্যায়ন করে সেইভাবে পয়সা করত তো প্রথম ট্রায়ালের সময় পাঁচ টাকা তারপরে সাত টাকা ডেটে আর তো নো ওয়ার্ক নো পে মানে তুমি যদি একদিন তোমার সারা মাস তুমি কাজ করবে সারা সপ্তাহ কাজ করবে তাহলে তোমাকে প্রতিদিনের যে পয়সাটা হয় সেটা হবে যদি তোমাকে একদিন অফ দেওয়া হয় সেটা কিন্তু পয়সা দেওয়া হবে না এরকম নিয়ম ছিল তারপরে কয়েক বছর পরে আরেকজন যখন ডাইরেক্টর আসলেন মানে ডাইরেক্টর আরডি সাহেব আরডি সাহেব আসলেন তখন হলো আশরাফুল জামান সাহেব জিনুর রহমান সাহেব যাওয়ার পরে আশরাফুল জামান সাহেব এসে বললেন যে না ওদেরকে একদিন ছুটি দিতে হবে একদিন ছুটি দিল ছুটি দেওয়ার পরে তারপরে কি হলো পাঁচ টাকার থেকে সাত টাকা বানালো যারা ইয়ে আর যারা অনেক পুরোনো অনেক ভালো তাদের দশ টাকা এবং সেটা আমি পেলাম আমাকে অফিসই দিল মানে তখন এই যে এখন যখন বলতে হয় বা ইয়ে হয় তা না তখন আমরা ধরো ডিউটি করছি রেকর্ডিং করে কখন নিয়ে গেছে আমরা জানিও না তারপর সেটার থেকে অফিসাররা নিজেরা বসে তারপরে আর কি পয়সা তার কার কত ফি হবে কে এ গ্রেড কে বি গ্রেড কে সি গ্রেড তাকে পরবর্তীতে আপনি তো চিফ অ্যানাউন্সার হিসেবে অবশ্য নিয়েছেন হ্যাঁ দু হাজার যখন এই গ্রেডেশন গ্রেডেশন বলছে যখন এই বেতন ফিক্সড হলো স্টাফ করে দিল যাদের যাদেরকে স্টাফ করে দেওয়ার পরে কি করলো আমি আমাকে তখন এ গ্রেড ছিলাম এ গ্রেডের পরে কিছুদিন পরে দেখা গেল এক বছর পরে বা কতদিন পরে যেন এবার ঠিক মনে নাই ইনক্রিমেন্ট হলো তখন হলো কি দেখা গেল ও নাটকের ছিল প্রিন্সিপাল এই গ্রেডের পরেও একটা ছিল সেটা হলো প্রিন্সিপাল গ্রেড তো অ্যানাউন্সমেন্টে ছিল না 
করতে কি করলো দেখা গেল যে এক বছর পরে যেটা ইনক্রিমেন্ট হলো সেই স্কেলটা দিয়ে ওদের কি নীতিতে আমি বলতে পারবো না ওরা তখন করলো কি আমাকে বিগ্রেডের স্কেল দিয়ে দেখলো তারপরে আমি ওটা তো প্রতিবাদ করলাম অ্যাপ্লাই করলাম করলাম তখন ওরা কি করবে স্কেলটা না আমি দিতে পারে না তো কোনো কারণে এটা অফিসিয়াল নানা রকম হয়তো সিস্টেম থাকে কিন্তু পরবর্তীতে তো আমরা আপনাকে চিফ অ্যানাউন্সার হিসেবে দেখেছি তখন ওরা চিফ হলেই যে চিফ দিয়ে দেবে চিফের যোগ্য হলে দিয়ে দেবে এরকম কোনো ছিল না করা হতো না কিছু তারপরে চিফ বানিয়ে দিল চিফ তারপরে আপা আপনি তো সেই এতদিন ধরে ষাট দশক ষাট দশক থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন বাংলাদেশ বেতার তাই না এটা কত সাল হবে সাতষট্টি সাল থেকে সাতষট্টি সাল থেকে এখন দু অনেকগুলো বছর আসলে কেমন লাগে অনেকে কিন্তু নেই এখন আমাদের মাঝে আপনাদের সময় যারা ছিলেন হেনা কবির ছিলেন তারপরে এখনো অনেকের কথা মনে পড়ছে আলী হাসান খান উনি অবশ্য অবশ্য নিয়ে আছেন বাসায় আছেন হুম আপনার কলিগ অনেকে আছেন এই মুহূর্তে অবশ্য সময় কখনো কখন কি মনে পড়ে তাদের কথা কাদের কাদের কথা মনে পড়ে হ্যাঁ ওদেরকে তো ওরা তো খুব প্রিয় ছিল ওদের তো আমাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব মানে ভাই কার কার কথা মনে পড়ে একটু নাম বলবেন বড়রা ভাই হিসেবে ডাক্তার আমানুর রহমান খান উনি মারা গেছেন উনি ডাক্তার ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন বোধ হয় আশপাফ সাহেব ছিলেন না আর ওনার বড় ভাই তারপরে খুবই আদর করতেন উনি সৈয়দ সওগাত আলী একজন ছিলেন উনি খুব আদর করতেন আক্তার হোসেন ভাই বাইরে বিদেশে আছেন উনি ওনাদের ওনাদের কাছে ট্রায়ালে আশরাফ আলম ওনাদের কাছে ট্রায়ালে এসেছি আমি ট্রায়ালে আসার পরে তারপরে আশরাফ আলম সাহেব বলেছিল যখন ট্রায়াল শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি বেস্ট কখনো দেশে থাকে কখনো বিদেশে থাকে তারপরে আর আক্তার ভাই মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে আসে দেখা হয় যেখানে যত ফাংশন হতো গেলে পরে ঠিক আবার আমাদের সঙ্গে খুব সবার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক একটা পরিবারের মতো ছিলেন এবং বড়দেরকে আমরা ভাই হিসাবে ছোটদেরকে আমরা বাংলাদেশ বেতারে উপস্থাপনা মানে কোন বড় কোন তফাৎ কি মনে হয় আপনার মধ্যে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার এত বছর সম্পর্কটা পরে বলছি আমার এত দিনের মধ্যে আমার অ্যাসাইনমেন্ট ছিল অ্যানাউন্সারদেরকে শেখানো প্রোনাউন্সিয়েশন শেখানো জি অ্যানাউন্সমেন্ট শেখানো এটা ছিল আমার অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট সেটা তো করতামই এটার সঙ্গে আমার অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল যাতে শেখাতাম এখনও আমার সেই স্বভাবটা রয়ে গেছে মানে একটা ইয়ে শুনলে আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু এখন আর কি আগের মতন কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না অনেকে ভালোভাবে নেয় না এখনকার যারা অ্যানাউন্সার আছে অনেক মানে শেখার কোনো প্রবণতা নেই না বলবো যে সবাই সবাই না কেউ কেউ আছে যেটা অ্যাকসেপ্ট করে না শিখেও না আর কেউ কেউ আছে যে নেয় আর বাকি সব নিজেকে আমার একটু বিচ্ছিন্ন মনে হয় ওরা ওদের একটা আলাদা জগৎ আমি একটা হ্যাঁ সব কিছুর সাথে আছি আমি কিন্তু সব কিছুর সাথে মানে একটা যে আত্মস্থ ভাব ছিল আগে মানে এটা কি এটা কি কোনো বয়সের তফাতের কারণে নাকি সময়ের গ্যাপের কারণে কি মনে হয় আপনার পরিবর্তন হয়েছে মন মানসিক মন মানসিকতার কারণে পরিবর্তন হয়েছে ওদের মন মানসিকতা আমার মন মানসিকতা যা যে ছিল আমাদের যে সিনসিয়ারিটি ছিল ওদের ধ্যান ধারণা আমাদের যেতে অনেক পার্থক্য আমি বলবো না যে কোনটা শুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ পার্থক্য 
অবশ্যই পার্থক্য মানে চিন্তা ভাবনার দিক থেকে ওরা যেটাকে শুদ্ধ মনে করে ভালো মনে করে আমরা যেটাকে শুদ্ধ মনে করতাম ভালো মনে করতাম ওরা সেটাকে সেভাবে নেয় না যেমন একটা এক্সাম্পল দিই যে আমরা যেমন ছোটোবেলায় ভোরবেলা ফজরের নামাজে ঢুকতে ওঠা আমরা বাড়ির নিয়ম ছিল ম্যাক্সিমাম বাড়িতে এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাড়িতে দেখা যাবে যে তারা উঠে বেলা করে যেদিন ছুটি পায় সুযোগ পায় বেলা করে এই যে পার্থক্যটা এই যে মানে ওদের ওদের এখনকার ধ্যান ধারণা আর আমাদের ধ্যান ধারণা কোনো অবস্থাতেই আমরা কখনো ভোরে না উঠে থাকতাম না আমাদের নিয়ম ছিল কিন্তু এখন নিয়ম আপনাদের সময় আসলে অনেক সেন্সিটিভ ছিল এটা ঠিক তবে আসলে যুগের পরিবর্তনে অনেক কিছুই আসলে পরিবর্তন হয়ে যায় এটাই বাস্তব আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে সেটাই মানতে হয় আসলে কথাই বলে না যে যে সময় যায় ভালো সময় যায় হুম আমি বলবো ভালো মন্দ বলতে কিছু এটা না এটা হচ্ছে সময়ের বিবর্তনে এক এক সময় এক একটা জিনিস সেটাকে তো আমার কাছে ভালো না হতে পারে কারণ আমার সময় নিয়ম নীতি একরকম ছিল পরবর্তীকালে ওদের নিয়ম নীতি ওটা যে মন্দ আমারটাই শুধু সেরা এরকম না দুটো পার্থক্য দুটো দুটোতে পার্থক্য আমি সেটা জি আপনাদের সময় যারা বাংলাদেশ বেতার শুনত সে পুরনো আমলে তখন করে আপনাদের উপস্থাপনার ঢং স্টাইল বাচনভঙ্গি মানে একটা অন্যরকম ছিল এখনো সেটা আছে কিন্তু এখন এফ এম হয়েছে অ্যানাউন্সারদের অবাধ স্বাধীনতা আছে স্ক্রিপ্ট ছাড়া কথা বলতে হয় আপনাদের সময় কিন্তু সেরকম ছিল না একটা স্ক্রিপ্ট ছাড়া যদি লুকে লুকে দেখত অফিসাররা যে স্ক্রিপ্ট ছাড়া গাবাক্ষ ছিল না সাবাগের সাথে যদি দেখত যে স্ক্রিপ্ট ছাড়া কিছু বলা হচ্ছে তাহলে কঠিন শাস্তি হতো হ্যাঁ শাস্তি হতো কিন্তু এখন তো অনেকটাই মানে সহজ আমরা কিন্তু তখন বলতে পারতাম আমরা কিন্তু পারতাম খুব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল আমাদের ক্ষমতা ছিল বলার জি কিন্তু আমাদেরকে ওরকম করে 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 এখন শুনতে পাই বিশেষ করে এফ এম গুলোতে শুদ্ধ শুদ্ধ আপনার কাছে কি মনে হয় আপনার কাছে কি ভালো লাগে না শুদ্ধ তা তো কেউ শুদ্ধ উচ্চারণ করে না শুদ্ধ করে ডেলিভারি দেয় না হাফ হার্টেড মনে হয় মাঝে মাঝে সবাই না কিছু তো ভালো আছে জি ব্যাস এটা তখন যত কড়াকড়ি করবে আমরা ভাবতাম বা বুঝতাম যত কষ্ট করে কথা বলতে হবে যে শেষের দিকে গিয়ে ভয়েসটা পড়ে গেল কি বললো শেষটুকু বোঝা গেল না লক্ষ্য করে দেখবে যে এটা আমার কথাটা ঠিক হ্যাঁ কিন্তু আগে তা ছিল না তোমাকে পুরাটা তোমার স্কেল মেনটেন করতে হবে জি যে প্রমিনেন্ট করে কথাটা বলছো তোমার আগ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রমিনেন্ট শুনতে পেলে বুঝতে পেলে তখন প্রতিটা শব্দ প্রতিটা অক্ষর যেন বোঝা যায় তাই ছিল তারপরে অনেক কিছু নিয়ম কারণ ছিল যে স্লো হবে না তারপরে স্মার্ট শোনা যাবে একটু টেনে টেনে ধীরে ধীরে করলে পরে আবার শেষন গেলে খুব টানলে তখন যে কীরকম শোনা যায় সেন্টেন্সটা যেগুলো সেন্স ছিল অনেক কিছু সেন্স ছিল এখন যেগুলো নেই আপনি অবশ্য নেওয়ার পরেও কিন্তু এখনও বাংলাদেশ বেতারকে মানে এত বেশি ভালোবাসেন যে আপনি আসেন বেতারে আসেন এখনো এবং উপস্থাপনা করেন এটা আসলে আপনার ভালোবাসার টানেই তো আপনি আসেন তাই না এই বাংলাদেশ প্রিয় বাংলাদেশ বেতারকে নিয়ে একটু যদি কিছু বলেন আপনার মন থেকে অন্তর থেকে যে হ্যাঁ আমার ভালোবাসা বাংলাদেশ বেতার হ্যাঁ 
ভালোবাসার জন্যই এখনো আসছি আসতে অনেক রকম কষ্ট হোক অনেক অসুবিধা হয় তারপরে শুধু ভালোবাসে অন্য কোনো কাজ করতে পারি না সেটাতে মনে হয় না আমি ভালো লাগছে না আমার লাগছে না কিন্তু আমার যেদিন ডিউটি থাকে সেদিন আমি ঠিক আসি মানে কতটা আন্তরিক ভালোবাসা থাকতে পারে আসে সেটা করতে পারি এখনকার যারা নতুন আসছে কিংবা নতুন আসবে এরকম বাংলাদেশ বেতারের অ্যানাউন্সার হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি উপদেশ থাকবে তাদের উদ্দেশ্যে এটাই থাকবে যে তারা যেন চেষ্টা করে উচ্চারণটা ঠিক রাখতে স্টাইলটা ঠিক রাখতে শুদ্ধ রাখতে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গেই থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমিও ভালো থেকো তোমাকেও দোয়া করব জি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকে তোমাকে